。三，如果说大英是搅屎棍的话，那印度就是一只沉睡的大蛆。当他醒来时，整个世界都会呕吐。上面这句话可不是我说的，而是尼泊尔人说的，我转述下而已啊。这怎么就涉及到印度人的优点了呢？听我慢慢道来，印度有一个神级技能，到现在为止从未失手过，那就是印度加入哪个组织，哪个组织瘫痪。郑和被俄罗斯要求加入印度后直接瘫痪，南亚合作组织加入印度后基本没啥声响，就连伊斯兰组织印度加入后也发挥不了应有的作用了。RCEP 万幸，幸亏中国趁着疫情没让印度加入，否则 RCEP 不会比上合好到哪里去。所以我对美国的四边组织相当的放心，只要印度稳定发挥，我保证美国会被印度人活。活气死！如果印度投向我们的敌人，我们从今天开始就每天念一遍印度的好。最重要的是，印度在国际事务中辩解能力极强，导致世界上不存在比印度更能辩解的国家。哪个组织跟印度玩多变，和形同虚设没有区别。连中国这样的都带不动印度，你还指望其他国家能带得动？美国带着印度，用尼泊尔人的话说就是拉着大区一起跳舞。最后说一个我欣赏的印度人的优点，那就是对外国人没有超国民待遇。在国内，大家是不是经常会看到某某高校为外国留学生发福利？这些福利比中国人要好很多。印度人不会觉得你是外国人就怎么怎么地。去过印度旅游的人可能会发现一个细节：印度旅游景点的门票，印度人和外国人常常是两个价格。外国人的价格是本国人价格几倍甚至十几倍。比如泰姬陵的景点，本国人的门票是二百四十五卢比，而外国人则要一千二百五十卢比。说真的，这一点就值得那些把外国人当大爷惯着的国家好好学习。现在我们。做的不错，但是早些年这事儿不要太泛滥。好了，本期视频到此结束了，喜欢哥哥的点个关注吧。